Hello guys, welcome back. This is model number 1.10 in strength of materials based on compound stress problem. This problem has been asked in Anna University in November December 2015 under 2013 regulation. The question is steel rod 3 cm diameter is enclosed centrally in a hollow copper tube. Copper tube external diameter dc 5 cm internal diameter small dc 4 cm the composite body is subjected to an axial pull capital p of 40000 newton if the length of the bar each bar is equal to 15 cm apo l is equal to lc determine stresses in the rod and tube so stresses l s and c apo the load carried by each bar p s p c take e for steel and for copper the rendu values in kuduttaanga so this is what the given data dc ds capital p l es ec ipo stress load rendu kandu pidikanum so adile deformation ngiradhu there is no deformation okay la there is no deformation abingra vaartha irundhuchnale del l equal to del l da rendu del l me equal da adhe pola inga del l oda value kudukkalana strain rendu equal a irukku nu vechukrom so strain nothing but stress divided by young's modulus appo stress equal to in the es mele podu so es by ec into sigma c which means 1.9 abingra mari kondu varom so adukaprom capital p is nothing but ps plus pc ingiratha paakrom sigma s into as plus sigma c into ac abingra value la sigma s erkenave kandupidicha 1.9 c e podrom adhe pola sigma c ingiratha as usual eduthukrom s டிஎஸ்ங்கிறது சிங்கிளாக இருக்கிறதுனால ஃபைவ் பை ஃபோர் டி ஸ்கொயர் அதுவே காப்பருங்கிறது எக்ஸ்டர்னல் இன்டர்னல் டயமீட்டர் இருக்கிறதுனால ஃபிஃப்டி ஸ்கொயர் மைனஸ் ஃபார்ட்டி ஸ்கொயர்னு போடுறோம் ரெண்டுத்தையும் ஆட் பண்ணும்போது ஒன் த்ரீ ஃபோர் த்ரீ சிக்மா சி இங்கே செவன் நாட் சிக்ஸ் சிக்மா சி ரெண்டுத்தையும் ஆட் பண்ணால் கிட்டத்தட்ட ஒரு டூ தௌசண்ட் வரும் இந்த ஃபார்ட்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் இருக்கு இல்லையா ஆல்ரெடி கேபிட்டல் பி ஆன ஃபார்ட்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் அதில் டிவைட் பண்ணும்போது வி கெட் டுவெண்ட்டி டூ நியூட்டன் பர் எம்எம் ஸ்கொயர்ங்கிறது கிடைக்குது இந்த டுவெண்ட்டி டூ எம்எம்ங்கிறத இங்கே ஒன் பாயிண்ட் நைனோடு மல்டிப்ளை பண்ணும்போது வி கெட் ஃபார்ட்டி டூ அப்படிங்கிற மாதிரி பார்க்குறோம் இந்த காம்பவுண்ட் ஸ்ட்ரெஸ் மன ப்ராப்ளமாக இருந்திருந்தாலும் இப்போ நீங்கள் ஒரு டவுட் வரும் ஸோ ஒரு காமன் பார் என்க்ளோஸ்ட் அப்படின்னு சொல்லும்போது கேபிட்டல் பி விச் இஸ் ஈக்குவல் டு பிசி விச் இஸ் ஈக்குவல் டு பிஎஸ்னு தானே வரணும் காம்பவுண்டு பார்னால் எதனால் கேபிட்டல் பி ஈக்குவல் டு பிசி ப்ளஸ் பிஎஸ்னு வருது அப்படிங்கிற ஒரு குழப்பம் வரலாம் பட் ஆக்சுவலி இந்த டியூபுங்கிறது பதினஞ்சு சென்டிமீட்டர் இருக்கக்கூடிய டியூபில் the load is applied on it so the load ngirudhu it is equally distributed so distribution equal ah irukna appo pc plus ps ngirudha idukana seriyana valiya irukum namak kuduthirukku kudiya diagram base panni da nammoda stress strain curve varum adhe pola eppo namma sigma c sigma s kandupidichitoma adutha ps pc kandupidichaga vendi kattayam varudhu so p is nothing but stress into area stress equal to p by a na அப்போ பி விச் இஸ் ஈக்குவல் டு சிக்மா இன் டி ஏரியா ஸோ சி சிக்மா எஸ் ஏஎஸ் சிக்மா சி ஏசி இதெல்லாம் கொண்டு போகும்போது டூ நைன் சிக்ஸ் டபுள் எயிட் ஒன் ஃபைவ் டபுள் ஃபைவ் ஜீரோ அப்படின்னு நாலு வேல்யூ கிடைக்குது ஸோ திஸ் இஸ் வாட் த ரிசல்ட் ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு இது நாலும் கிடச்சிருச்சா ஸோ இதை பேஸ் பண்ண காம்பவுண்ட் ஸ்ட்ரெஸ்ஸில் நம்ம என்னென்ன மாதிரி கண்டிஷன்ஸ் யூஸ் பண்ணோம் அப்படிங்கிறத இங்கே பார்த்துருப்பீங்க ஒரு இடத்துல பிசி ஈக்குவல் டு பிஎஸ்ங்கிறதுக்கான கண்டிஷனும் இன்னொரு இடத்துல பிசி ப்ளஸ் பிஎஸ்ங்கிறதுக்கான கண்டிஷனும் நம்ம சொல்லப்பட்டிருக்கும் அந்த கண்டிஷனை டயக்ராம் பேஸ் பண்ணி நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா உங்களால் புரிந்து கொள்ள முடியும் அப்படிங்கிறத நம்ம சொல்லிக்கிறோம் லைக் வைஸ் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் ப்ளீஸ் ஷேர் த கண்டென்ட் போட்டி ஒரு கமெண்ட்ஸ் இந்த கமெண்ட்ஸ் பாக்ஸ் தேங்க்ஸ